。日前被捕的犯人陆琪在陆振生纪念医院内自强。据了解，医院的执行长穆雪松为了让陆琪逃脱刑责，利用全市的威胁买通院方人员。共谋将穆奇偷渡离开东林市。连续十年荣获优良评鉴的陆振生医院呢，居然是爆发黑心器官内幕。执行长穆雪松为了让 VIP 客户来缩短等待器官的时间，透过关系，最后是锁定了境内的非法移工。警方深入调查后发现，这些提供非法移工的来源是由东林移工基金会暗中协助。然而，基金会会长唐小琴在侦讯时，他是矢口否认方案。向媒体喊冤，基金会仅仅受到了陆振生医院的捐款，并没有协助医院做非法器官买卖。唐小琴强调，基金会在经费上长期捉襟见肘，加上社会跟民众长期漠视义工的议题跟权益，索性透过了穆雪松协助之后，就是涉嫌强抢到许多线索学长，嗯，吴清林，蹲下。哎，不错哦，一出去马上干一件大事。王菲有之前那么看好吗？酷，还这样酷啊！云飞，我自己进去就好。靠，你每次都这样，不可以。可以啦，刚好休息时间，陪我玩一下。学长，一件重要事情要办，你好好跟关明安聊聊。他应该知道穆雪松在这里生活的特殊情况。队长讲一模一样的话，没有，真的 OK 啦。他至少在那住了也好一阵子，这么熟，对不对？还人可以。不是，我会把事情查个水落石出。相信我一直无法厘清枪手的犯案动机，最后排除了对潘金瑞的深入背景调查。警方在现场所找到的枪手，我认为并非真凶。林启成为什么会出现在现场？
他整天酗酒，意志消沉，不知不觉就把身体给搞坏了。他被送到陆振生医院，只剩半条命。另外半条命，是我给他的。替他做了肝移植。他家人来领他的甲骨灰的时候，没有人流下一滴眼泪。他发现，其实根本没有人在乎他。于是他最终成为你的杀手。我告诉他，不要轻易放弃自己的专业。专业，探队，没错，他的专业让我没有后顾之忧枪手，他是必要的牺牲者。潘金瑞，学者出身，初次参选市议员就以最高票当选，人气与声量在当时都是名列前茅，政途备受期待。韩景瑞，哼，是他自己的贪念毁了他。正生医院是不是在做黑心器官买卖？我拿到你们陆正生医院从事非法器官移植的证据。那些黑心器官，让你太太每天早起早睡做早餐，送小孩上学。如果你不喜欢。我可以拿回来。木子警长，少一个敌人就是多一个朋友。我不去爆料，我们一起合作。有钱，大家一起赚。以我现在的政治实力，对你的生意会有帮助。我再说一次，也是最后一次。这件事我不会合作，木子金良，你自己好好的想清楚，不要跟我过不去。小心，保险箱有一个牛皮纸袋，帮我拿出来。密码我等下传给你。记住，这件事不要让任何人知道。但发生这样的事情，也足够构成你杀害他的动机。韩金瑞手上的资料里头到底是什么？执行长，资料在这里。
一曝光，影响的不只是陆振深医院，甚至连我都可能无法幸存。杀掉潘建瑞，制造断点都不是问题。为什么还要杀害这么多人？混乱，我要的是混乱。原本应该是个温馨的平安夜，却成了许多人的死亡之夜。十二月二十四号，在热闹的圣美广场上，发生了一起无差别的枪击案。一名歹徒手持枪械闯入广场后，趁着人潮众多，朝着民众展开射击，现场哀鸿遍野，血迹斑斑。造成的死亡人数目前都还在不断的攀升当中。另外遗憾的是，人在现场的市议员潘金瑞跟一名东林警务高层妻子，都因为这起枪击案不幸的罹难，其中还有袁静因此中弹受伤。目前警方展开搜索后，在案发现场附近找到已经轻生的嫌疑犯。制造无差别杀人的目的，是想利用混乱争取时间。混乱让警方无所适从，让他们对调查方向感到质疑。也因为混乱，让警方急着想破案，就像溺水的人，而自杀的替死鬼就是那块浮木。梁延东，时间过得越久，真相就越模糊。久而久之，不会有人记得潘金瑞的死是谋杀，而是记得那一天曾经发生了一场。令人难过的事件。迅速衰竭，迟迟等不到适合的心脏，排队遥遥无期。我不想让他这样漫长的等待，我决定破釜沉舟，从源头开始，自己一手掌握。你所说的这一切，都只是为了讨好那些特定阶级的权贵。说穿了，你只是为了自己的利益。你们把事情看得太窄了，在我眼里，每一条生命都有存在的理由。有人愿意付出，有人愿意牺牲。我从来没有看清任何人，只要可以让他们的人生获得满足或延续，没有人在乎谁是黑，谁是白。那些因为器官移植而死掉的人呢、啊？手术本来存在风险，但不因此而否决原先的善意。这不是善意，这根本就是滥杀无辜。梁律师，想尽办法让自己在乎的人活下来，是天经地义的事。如果你是我，你会怎么做？是他唯一的希望，不要让他失望。其脱罪，不惜牺牲我。你将他们两个牢牢的掌握在手中，因为你不敢面对他们的改变，你害怕失去他们。
你以为你自己掌握了一切，但其实是你最在乎的人都不愿意接受你，而你所谓的混乱，恰恰证明了你无法独自承担杀掉议员的后果。混乱就是你的逃避，让那些无辜的受害者陪着你一起承担你的后果。你认为自己？赋予了这么多人新生命，什么样的死者呢？那些亡命的劳工呢？像我刚刚讲的一样，很棒，每天吃饱睡，睡饱吃，上头有交代啊，他不用去工厂，所以呢，每天都在接见，跟皇帝一样。都谁来看他？这些政商名流嘛，有钱有权的都会来看他。你要知道，像这种人坐牢，等级都跟我们不一样，我们就是一些普通人。哦，对了，连你长官都来看过他。杨局长？不，不是啊，那个。长得很正的那个啊，那个女的，哦，那个很正。你说我副座吗？啊，对啊，对对对。哎，你要知道吗？这种大案子，警察来来去去都很正常。也是因为龚新慈的关系，穆雪松决定亲自涉入非法器官移植的市场。随着生意越做越大，越来越多人请他帮忙。当然，这些人都不是普通的民众。于是他收买了唐小青，然后资助他成立东宁义工基金会，来替自己创造稳定的义工货源。就算他的出发点是为了救人，但这还是犯罪。没错。那怎么样呢？以林启臣的能力，单独杀掉潘建瑞，制造断点都不是问题。为什么还要杀害这么多人？混乱！我要的是混乱，那是必要的牺牲者。很确定林启程当时就出现在圣美广场。总之，他什么都没说。我好奇，穆雪松为什么愿意跟你说这么多？因为事情根本还没结束，他洋洋洒洒跟我交代了一切。歪都要真相。我不认识这个人，也从来没有跟他接触过。事到如今，你不需要再隐瞒什么了。梁律师，我之所以答应要见你，是因为我已经一无所有。但你要知道，我悲观，不代表我一定是错的。用来陷害我。廖正雄栽赃你，不就是为了帮陆琪掩饰罪行吗？穆雪松如果没有指使廖正雄，那会是谁指使廖正雄这么做？那就只剩一个可能性：穆雪松与廖正雄之间
存在一个你我都不知道的中间人在穿针引线。孩子要饿的话呢，你们就先点，就先吃了，好不好？啊、哦、啊、哦！哎呀，廖警官，有事要问你。我跟家人约了吃饭，有话就快说。你应该清楚，樱木雪松的个性，他为了帮陆奇脱罪，什么事都做得出来，而你。极有可能成为牺牲者。你在讲什么东西啊？他们两个关我什么事儿？那究竟是谁指使你来陷害我的？我想你可能还不清楚你现在的处境。一旦陆琪被认定是真凶，那我就是完全的清白，而你陷害我的麻烦才正要开始。我就问你一句：你以前认识杨玉露吗具体的证据，但每次跟他提起陆胜生医院的疑点，在有力的证据出现之前，我不会轻易的出动。我不想打草惊蛇。光凭这支影片，就跟检查发生，你说什么脸可能性很低。只要跟医院有关，他总是有各种理由延缓调查。再加上他跟廖振雄以前是同事，更不能放过他是中间人的可能性。接下来，我们得想办法让他们露出破绽。
长，很可惜，我跟老师上课的时候，你已经离开了警局孟雪松的电脑真的救不回来呀、啊，副座。他的电脑我跟柯侦队确认过了，被病毒鬼石化，一点办法都没有。手机呢？手机也被他清除了，但还好他来不及删除同步在云端上的硬碟，所以我有机会把它复原。不过有几个软体比较麻烦，因为他们都有加密。呃，一个是通讯软体 Enigma， 另外一个是云端一点 Pandora。好破解吗 ？Pandora 比较麻烦，因为它还必须要从国外特定的 IP 位置登录，然后再用 VPN 做跳板。多少时间？嗯、我尽快。你有消息马上通知我，我要第一个看到所有内容。好，辛苦了。谢谢副座。记得你接受肝脏移植后，对这个世界充满着愤怒与不平。您曾经叫我跟别人的器官和平共处。习惯了以后，他总有一天会成为我生命的一部分。可他不是我的，把名单交出来。没有名单，我已经把名单全部删除了。那么快就放弃？这不像你的风格、啊。哼，多年来我已经厌倦了不断隐藏
，不管是陆奇、医院，还是心慈，这是我几十年来终于可以一个人享受安静的时刻。杨副座，你现在在警戒中，是备受瞩目的高阶警官，前途无可限量。那份名单对你来说毫无意义。我刚才去医院探望陆琪，好可怜啊，手上还拿着面具，不敢放下。我很担心他知道真相之后。再度崩溃，没有名单也好，我这样就有空去探望他，以确保没有人跟他透露真相。等等也会替你去探望龚夫人。穿破窗户打中队长，死亡时间大概五到六小时之间，周围也没有监视器，凶手是特地选在这里下手的。他到昌荣之前，曾经来找过我，表面上是叙旧，其实是来关心方可倩的案子。有事吗？九年前，北山分局，你与廖振雄曾经共事过，在一次破获非法贩卖人口的集团任务上面，你救过他一命。嗯，大病初愈之后，我发现要当一名警察，除了救人，还要有自己的使命感。事情不会随着廖振雄的死而结束吧？这种事怎么会问我呢？支持廖振雄做伪证的幕后主使者，廖振雄的命案，他肯定脱离不了关系。
现在我们握力反了，这件事牵涉了整个警界。为什么每一年都重复有这张照片？还差最后一块拼图。这份名单是穆雪松永远的秘密，他绝对不会交给任何人，包括你。就算要我们解散苍龙侦察队，我们也不会后悔。我杨雨露一定会带领苍龙，把那些跟穆雪松交易过的人。一个一个抓出来。我还有话要说，正义是没有捷径的。这局要是砸，我们全部都完。